。嗨，大家好，我是泡泡。近日，李亚鹏在直播当中因为聊到收入的话题，说已经还了十多年的债，表示自己连续吃了一个星期的外卖。李亚鹏觉得自己吃外卖这件事情很受委屈，即便他点的外卖大概率不会很便宜。但在他眼里，这个叫做受罪加吃苦。我给大家讲一个真实的事情。我前年做职业纪录片的时候，拍过一个房产中介。这个小伙子二十五岁，重庆人，从部队转业之后开始北漂，在麦田房产做中介。当时我跟拍他一天的工作过程。到了中午的时候，他点了一份外卖，是一个土豆片盖饭，好像十五块钱。我说这个你能吃饱吗？他笑着说可以的，已经很不错了。这个时候，他周围的几个同事呢就过来调侃，说他点外卖还是因为今天特殊情况，我去拍他，有镜头对着自己。平常的话，他基本都是泡面。我有点惊讶，问他这是真的吗？他不好意思地说：“是的，自己平常很节约。”我说：“那你晚上吃什么呢？”他说：“买菜自己回去做。”我又问：“你一个月的伙食费大概多少？”他说：“一千元以内吧。”你们能想象吗？在北京消费这么高的城市，这个小伙子居然把伙食费控制在一千块。我说：“那你为什么这么省呢？”他说：“自己还要攒钱结婚呢。”这个时候，那个土豆片盖饭送到了。他打开外卖，很香的吃起来了。大家看，有些普通人眼里面，外卖算是一种享受了，而明星却觉得是苦难。看来人类的悲欢并不相通。有人说李亚鹏直播的时候痛哭啊，卖惨呢、啊，这是很矫情，是在演戏。这个我倒不认同。他那一刻应该是有感而发，是真实的感觉，真实的表现。因为他确实觉得自己很可怜，在他的世界观里面，人家就是觉得我的生活不应该是这样。因为这些人已经习惯了有保姆做饭、出行做头等舱的锦衣玉食的生活，就像张雨绮觉得六百九十九买不了一双袜子，苏芒觉得六百五十块钱根本不够吃一顿早餐，是一个道理。所谓由俭入奢易，由奢入俭难，巨大的贫富差距让习惯过奢华日子的明星和底层之间注定无法共情。所以我看有人到他直播间底下吐槽，说你这还算惨吗？你知道民间疾苦吗？有多少人穷的连饭都吃不上呢？有多少人一年才回一次家，家里还有留守儿童？有多少人被生活压得喘不过气来？哪个不比你苦啊？其实这个吐槽没有必要，没有必要去教育他。因为人家理解不了，也感受不到，所以才会觉得吃顿外卖已经是天大的委屈，完全不知道自己受过的委屈，还有很多人享受都没有资格。当然，也不否认李亚鹏目前确实遇到了很大的困境，每个人的境遇都不同。对于他来说，目前可能算是低谷期了吧。就像我们自己觉得现在的日子已经很难熬了，但不如我们的人可能觉得我们现在的生活也是他们所羡慕的。所以李亚鹏想让普通人去共情他目前的处境，这个也是不现实的。其实大多数情况之下，是同级别的人，别人都过得很好，唯独自己呢，还被四五千万压得这么凄惨，这才是压倒骆驼的稻草。想想他前妻王菲，四千万对人家来说是九牛一毛，但对于一个这么有自尊心的男人来说，那肯定是一种耻辱吧。所以我说，这个事情的原因就是人类的悲欢并不相通。